Pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Altaika kwa niaba ya wenzangu utakao wasikia katika habari hii Calvin Nyorobi Meshak Moria pamoja na Christina Mshiu na hapo baadaye kwenye soko la fedha mwenzetu ni Eve Anthony Kazimoto karibu Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda leo amekabidhi mabasi kumi chakavu ya vyombo vya ulinzi na usalama kwa kampuni ya Da Coach Limited kwa ajili ya kufufuliwa upya na kuwa ya kisasa. Taarifa hiyo imeandaliwa na inasomwa na Christina Mshio. Akizungumza na maafisa wa vyombo vya ulinzi na usalama, Makonda amesema mabasi hayo kumi chakavu yanatoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ikiwemo jeshi la wananchi Tanzania JWTZ mabasi matatu, jeshi la polisi mabasi manne, pamoja na jeshi la magereza mabasi matatu, ambapo yote kwa pamoja matengenezo yake yameokoa kiasi cha shilingi bilioni moja. Na haya magari tisa kwa hesabu ya milioni moja na kumi kwa kila gari maana kile unaongelea bilioni moja. Ni fedha nyingi sana. Fedha ambazo wamekubali wao kujitolea kwa gharama zao kuhakikisha kwamba nao wanatoa mchango wao chanya kwa kuungana na mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba tunapata maendeleo mazuri. Mkuu wa wilaya ya Temeke Felix Lianiva anasema wilaya ya Temeke uhalifu umepungua tofauti na ilivyokuwa awali wakati anapewa kazi hiyo. Hivyo kusifu jitihada za mkuu wa mkoa Paul Makonda Kama mwenyekiti wa kamati ya Dar es Salaam ya wilaya niseme kwamba mpaka leo wilaya yangu itemeke kwa shwali na mpaka sasa hivi namba asubuhi kwa shwali kwa hiyo hakuna matukio ya uhalifu ambayo tunayoelewa lakini nashukuru vyombo vyangu makamanda wangu atemeke wanadhibiti nadhani itemeke niliyoikuta sasa imetulia ni kwa sababu ya makamanda hawa lakini Siwezi kusahau wewe mandi na uweze jambo hivi ili waweze kudhibiti kikamilifu. Manmate Lali ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Da Coach inayotengeneza mabasi hayo. Amesema gari hizo zitatengenezwa na kukamilika ndani ya siku tisini. Na tunaamini kwamba hizi gari tunatumia kwenye muda wa siku tisini mpaka 120 kumaliza hizo gazi. Kuanzia mwanzo mwisho kama mzee alivyo Aliwaomba kwamba iwe na system charge itakuwa na TV ndani itakuwa na muziki watu watasafiri bila shida yote. Na najaribu kusaidia zaidi ambayo itakuwa kwa uwezo wangu na tutapendelea kupata support zaidi kwa serikali yetu. Makabidhiano hayo yameshuhudiwa na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama akiwemo kamanda wa polisi kanda maalumu Lazaro Mabosasa, afisa usafirishaji JWTZ kanali Rajabu Mwenyumbu, mkuu wa usafirishaji wa jeshi la polisi Shaban Mvai, pamoja na mnadhimu wa jeshi la magereza ACP Noel James, ambapo wote kwa pamoja wamepongeza juhudi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mashaka ya usalama yanafanya wadau wakimbie kuwekeza. Kwa hiyo hili unalolifanya kimsingi unaendelea kulifanya kwa dhati ukimsaidia mheshimiwa uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Joseph Pombe Magufuli katika kuhakikisha kwamba yale aliyodhamiria kuyatekeleza kipindi chake yanawezekana. Viongozi wengi huwa wanakuwa na maono lakini hawawezi kuyatembea yale maono. Hii imekuwa ni tofauti kwa mheshimiwa Paul Makonda anakuwa na maono lakini anayafuatia yale maono. Sita sitataja kitu kimoja baada ya kingine lakini kwa ujumla wake tunge, tungependa kumshukuru kwa hilo na kwa niaba ya mkuu wa majeshi. Mheshimiwa ningependa kukushukuru sana na tunakuahidi hiki kinachofanyika leo basi kitakuwa na faida si kwa jeshi peke yake bali kwa umma wote wa Dar es Salaam. Kwetu sisi mheshimiwa mkuu wa mkoa jeshi la polisi tunakuchukulia we kama mdau mwerevu. Na mdau mwerevu hawezi akajitolea kukufadhili au kukupa jambo fulani kama hana imani na utendaji wako wa kazi. Tunaamini kabisa kwa juhudi anazozifanya kamanda wa kanda maalum na timu yake na we ukiwa kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa umekubaliana naye kwamba anachofanya ni sahihi yuko katika mstari ambaye ni sahihi kwa hiyo anahitaji kuongezewa nguvu.
kiongozi wa Catalonia aliondolewa madarakani Carlos Pigmont ameenda Ubelgiji na amezungumza na wakili wake akiwa huko. Meshak Moria anasimulia zaidi. Wakili huyo wa Ubelgiji, Paul Becati, amethibitisha kuwa Pigmont amemteua kuwa mwakilishi wake wa kisheria. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Hispania, Jose Manuel Maza, amesema kuwa amemfungulia kiongozi huyo wa Catalonia mashtaka ya kuamwasi kutokana na kuendeleza harakati za kujitenga kwa jimbo hilo. Kufuatia sheria za nchi hiyo, makosa kama hayo ambayo adhabu yake inaweza ikawa kifungo cha miaka 30 gerezani. Pia Pigmont ambaye amebobea zaidi katika masuala ya kuomba hifadhi, amesema Pigmont hajaenda nchini Ubelgiji kuomba hifadhi bali kujiandaa tu kwa masuala ya kisheria kwa ajili ya hatua yote itakayochukuliwa na serikali kuu ya Hispania. Kuelekea siku kuu za mwisho mwa mwaka, baadhi ya watu wa huduma mbalimbali wamesema kuwa hawatopandisha bei huduma zao. Taarifa hii inaletwa kwako na Calvin Nyorobi. Jumia ni moja ya kampuni ya kutoa huduma kwa njia ya mtandao kwa kufanya manunuzi mtandaoni. Wanasema watatumia nafasi ya siku kuu hizo kuonesha dhamira yao hiyo ili kuonesha kwamba sisi ni sehemu rahisi ambayo unaweza kupata kitu chochote kwa bei kwa bei nafuu kwa sababu tunajua kipindi hicho ni kipindi cha holiday inaanza inakaribia kuanza ina maana watu wengi wanakuwa na mahitaji mengi tofauti sisi kama jumia tumechukua hiyo opportunity kufanya kwamba kila mtu baada ya kuanza sasa kufikiria nataka nilipe ada nataka nilipe nini na kuna mahitaji mengine ina maana sisi tumeamua kuapa punguzo zaidi kwa siku za karibuni manunuzi ya kimtandao yamekuwa yakiongeza watumiaji wa mfumo huo na kwa nchi za Afrika baadhi ya makampuni wameona ni fursa kubwa ya kuwarahisishia wateja huduma kwa wateja ambao watakuwa wanafanya manunuzi kwa kupitia Jumia e-commerce tutakuwa tunatoa ofa ya ya, 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 ya kwenda kulala katika hoteli mbalimbali bure kabisa hizo um, itakuwa ni gharama ambazo zinagaramiwa na sisi jumia market. Kwa nafikiri kwamba itakuwa ni, ni kila wiki tunakuwa tunatoa tuna, tuna huduma hizo. Lengo kabisa ni kuhamasisha watu kutumia zaidi bidhaa mbalimbali kwa, 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 kwa njia ya ya mitandao. Korea Kusini na China zimekubaliana kurejesha uhusiano wao katika hali ya kawaida. Habari hii imeandaliwa na Christina Mshiu pamoja na Mesha Kumuria na hapa wanaelezea. Wizara ya mambo ya nje ya China imeasema hayo baada ya mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika kati ya nchi hizo mbili. Nchi hizo zimeelezea umuhimu wa kuimarisha uhusiano huo kwa maslahi yao ya kawaida. Korea Kusini na China zimekuwa katika mzozo mwaka mmoja baada ya Marekani kupeleka mfumo wa kujilinda na makombora ya Korea Kusini. China iliamini mfumo huo ni kitisho kwa usalama wake. Hata hivyo, Marekani na Korea Kusini zisitiza lengo lake ambalo lilikuwa kuilinda Korea Kusini dhidi ya vitisho vya Korea Kaskazini. Aidha rais wa Korea Kusini Moon Jae-in Atakutana na rais wa China Xi Jinping mwishoni mwa mkutano ujao wa kilele cha jumuiya ya ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific APEC utakaofanyika Vietnam kuanzia mwezi Novemba 10 hadi 11 mwaka huu. Mtazamaji usiende mbali hivi pundeni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinalotoa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau Change iliyopo jengo la Bungu Plaza jijini Dar es Salaam. Dola Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2248. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2937 na kuuzwa kwa shilingi 2968. 
Yuro ya ulaye menuliwa kwa shilingi elfu mbili miya tano themanini na nne na kuhuzo kwa shilingi elfu mbili miya sita na kumi. Shilingi ya Kenya menuliwa kwa shilingi shirina moja na senti ya rubaina saba na kuhuzo kwa shilingi shirina moja na senti sitini na nne. Shilingi ya Uganda menuliwa kwa senti hamsini na saba na kuhuzo kwa senti sitini na moja. Randi Afrika Kusini menuliwa kwa shilingi miya moja hamsini na nane na kuuzwa kwa shilingi 159. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 59 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 71. Na faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viongo hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Habari za soko la fedha kutoka kwake Eve Anthony Kazimoto zinatupa sisi fursa ya kukushukuru wewe kwa kuungana nasi katika swahili ya habari kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea swahili ya habari mimi ni Noah Altaika wenzangu ni Kevin Nyorobi Meshek Moria na Christina Mshiu kwa pamoja tunasema Asante <tune>